നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വയനാട് ജില്ലയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഫാക്ടറികളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് വയനാട് ഈ ജില്ല രൂപീകൃതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളുടെ ഭാഗമായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്താണ് വയനാടിന് രൂപം കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് കർണാടകയും തമിഴ്നാടുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ലയാണ് വയനാട് മറ്റൊരു ജില്ലയും ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരേ സമയം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് വയനാട് ജില്ലയുടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനവും വനമാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വനങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ ജില്ല നാലാമത്തെ ഫാക്ട് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല കൂടിയാണ് വയനാട് അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ട് വയനാട് എന്ന പേരിനെ ചൊല്ലി പല തർക്കങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് വയൽനാട് ആണ് പിന്നീട് രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച് വയനാട് ആയതെന്നാണ് മറ്റൊന്ന് കാടുകളുടെ നാട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വനനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് അത് വയനാട് ആയി മാറിയതാണ് എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വയനാട് എന്ന പേര് എപ്രകാരമാണ് വന്നതിനെ ചൊല്ലി ആറാമത്തെ ഫാക്ട് ലോകത്തിലെ മികച്ച താമസ സൗകര്യത്തിന് വയനാട് എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് ഒൻപതാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് ഉള്ളത് വിദേശികൾ വരുവാനും യാത്ര ചെയ്യുവാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് വയനാടൻ മേഖല ഏഴാമത്തെ ഫാക്ട് വയനാടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എടയ്ക്കൽ ഗുഹ കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കാരാപ്പുഴ അണക്കെട്ട് കിടങ്ങനാട് ബസ്തി കുറുവ ദ്വീപ് കായക്കുന്ന് ചങ്ങലപരം ചെമ്പ്രക്കൊടുമുടി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം പഴശ്ശിരാജ സ്മാരകം പക്ഷിപ്പാതാളം പൂക്കോട് തടാകം ബത്തേരി ജൈന ക്ഷേത്രം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം വയനാട് വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങിയവയാണ് എട്ടാമത്തെ ഫാക്ട് കോഴിക്കോടിനെ വയനാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലമ്പാതയായിട്ടുള്ള താമരശ്ശേരി ചുരം അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് ചുരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം യഥാർത്ഥത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതുപോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ദേശീയപാത ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ചുരം പക്ഷെ പൊതുവെ ഈ ചുരം അറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട് ചുരം എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം വയനാട് ഭാഗത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതും വയനാടിലേക്ക് പോകേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ചുരമായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വയനാട് ചുരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ പടിഞ്ഞാറത്തറ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയായ പനമരം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ടാണ് ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് ഈ അണക്കെട്ടിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള അണക്കെട്ടാണ് ഈ ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഏഷ്യയിലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ അണക്കെട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് പത്താമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട്ടിലെ എടയ്ക്കൽ ഗുഹയ്ക്കടുത്തുള്ള കുപ്പക്കൊല്ലി ആയിരംകൊല്ലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറു ശിലായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ വെള്ളാരം കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം വർഷം മുൻപ് വരെ ഈ പ്രദേശത്ത് സംഘടിതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അതായത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് തന്നെ വളരെ കൂട്ടമായിട്ട് സംഘടിതമായി മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് വയനാടൻ പ്രദേശം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്രയും പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് വയനാടിനുള്ളത് നിരവധി ശിലാലിഖിതങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും അടക്കം ഒരുപാട് പുരാതനമായിട്ടുള്ള പ്രാചീന കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന് മുൻപുള്ള മൺപാത്രങ്ങളടക്കം ഇവ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൈനമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വയനാടൻ ജില്ലയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ